Alexander Ryba kom med spillene i sommersola. Musikeren blir nå forfatter og har helt siden han var liten vært glad i å dikte opp historier. Jeg har alltid vært glad i å fortelle historier. Helt siden jeg var, helt siden jeg var liten egentlig. Også når jeg skrev, når jeg skrev klassiske, klassiske verk og sånt, alt skulle ha en mening. Hver akkord, hver, hver melodi skulle, skulle ha betydning. Da. Så, det er veldig, så det er veldig gøy å fortelle et helt eventyr. Da. Det er seks år siden Alexander Rybaks eget eventyr startet i Moskva med internasjonal seier i Melodi Grand Prix. Nå starter et nytt eventyr, og denne gang i bokform. Men dette med eventyr er jo du kjent med, for det, altså, din karriere startet jo med et eventyr. Mm. <laughs> Hvordan, ja, det... Har du gjort noe tanker rundt det? Det er, det er jo gøy å ha en uh, rød tråd da, på, på karrieren, hvertfall på norske karrieren, at, det er, at alt har med... Eh, fele og eventyr å gjøre. Trolle og den magiske fela er et eventyr om å være annerledes. Noe Rybak kjenner seg igjen i, i hvert fall som ung musiker i barneårene. Jeg merket jo alltid litt på det å være utenfor. Jeg merket, jeg merket jo at av og til så passet jeg ikke inn i de lekene som de andre barna drev med, særlig de første årene hvor jeg ikke kunne norsk så godt. Og 